情吧。还有什么可说？三盘两胜，你才上了一盘。好，我就让你来个三盘两胜。妹子，还要五局三胜吗？不要了，那解药我给。快
定是昨天晚上小鬼子来盗墓了。爸，你快去看一下，宝贝少了没有？你在这守着，我进去看一下。
金馆主，你怎么在这儿啊？楼上太闷了，我到这儿透透气。多么精彩的场面！如果您要是错过了，肯定会抱憾终生的。我这就去。金馆主，今天晚上能请您吃个晚饭吗？请我吃晚饭？
是去，我要去找他，去向他，去向他求爱。求爱？今天可不是愚人节。那你看我的样子，像是在说笑吗？真去求爱？你疯了你！像他那样的好小伙子，那可是打着灯笼都找不着的。我要是不赶快去啊，保不准就被别的女孩捷足先登了。哎哎，我劝你啊，你还是别意气用事。我怎么就意气用事了？即便你俩情投意合，你想过没有？你爸妈他们能同意吗？我妈妈肯定是同意的。至于我爸爸，想，我才不管他同不同意呢。这可是关系我一生的大事儿。反正我是铁了心，非他不嫁。这么坚决，不信，不信你可以跟着我去看呀。好，我就跟着你去，我倒要看看人称高傲公主的罗婷婷是怎么低三下四向人求爱的。你呀，就多学着点吧。哎，你知道他住哪吗？当然了，他告诉你的。什么呀？我是悄悄跟，跟踪。原来你这个家伙早就是心怀不轨，图谋叵测了。你用词不当啊！我这是。有志者事竟成，没修没修<笑>，快走啦！山门君，这件事情，你打算如何向天王陛下和内阁交代？内侄有罪。我愿意接受任何惩处。好，那我成全你。你也学学郭伟鹤，剖腹自尽，向天皇陛下谢罪。司令长官阁下，怎么，你害怕了？是不是想请求我网开一面，放你一条生路？司令长官阁下，我山本的命微不足道。能够为天皇陛下尽忠捐躯，我在所不惜。只是，只是什么？只是我现在还不能死，我现在必须活下来。那我得听听你的理由。我的对手还没有被消灭，那个真正的所辖还没有找到，中国皇帝的地宫。还没有打开，我们进献给天皇陛下的存佛玉玺，和献给东条首相的虎符，还没有拿到。我把这些任务完成之后，再向天皇陛下尽忠吧。山本，你很会说话，而且找的理由也很充分，但是记住，这是你最后一次机会。最后一次，如果你再不能完成任务的话，我相信你死的很难看，很难看。嗨，住在这里的客人呢？客人，哦，今天一大早有人把他们接走了，退房走了。走了？他们去哪儿了？这我就不知道了。来接他们的是什么人？赵姨。左儿，哎呦，好孩子，好孩子！怎么了你？紧赶慢赶，还是起了个大早，赶了个晚。回心了，人都不知道去哪儿了。你说我能不回心吗？婷婷，你相信“有缘千里来相会”这句话吗？什么意思？如果你俩真有这个缘分，无论是他去了天涯海角，还是你去了深山老林，我相信，最后你们一定会走到一起去。这就叫有情人终成眷属。就冲你这话，我要请你喝咖啡。好啊，我要喝摩卡。蓝山还有拿铁，我都要。行，走。大家的，连我也是稀罕闺女他们冒着生命危险救出来的。
谢谢，太谢谢你们了。哎，大叔，这您就不对了。上回日本鬼子追捕我们，不也是您救了我们吗？咱们是一家人，一家人可不能说两家话。一家人，我们是一家人。没想到啊，没想到，龟尾鹤的锁阵被一个初出茅庐的小伙子给破了。这有什么可奇怪的？山外有山，天外有天，强中自有强中手，青出于蓝胜于蓝嘛。你别在那给我胡扯！这个年轻人的背后一定是锁侠给他撑着腰。锁侠，后期有人了，这太可怕了！您晚上不会做噩梦吧？晚上做噩梦？我这白天都……要不要我给您派双岗？这回，这回我真的是疯。林大哥，哎，咱们出去走走好吗？行，好，那你们坐。好。锁儿，快跟赵姨说说打擂台的事情啊。赵姨，我这没什么好说的。赵姨，玉锁哥这擂台打得可精彩了，真的？那你快说呀。我出去一下，干嘛去？怎么，我去厕所你也要管呀？让你一杯一杯没完没了的喝，我清醒就来。井蛇，你怎么这个时候才冒出来？我这边现在都乱成一锅粥了。我一直都在注视着这场乱局。我要的是成效，是行动，而不是什么注视。听你这口气，又是爱招仓司令长官训斥了。不，没有。别嘴硬了，别人不了解你，我还不了解你。叶子。我好了，看来我是不是又该安抚安抚你受伤的心了？今天晚上咱们还是在老地方见面吧。侄子，我谢谢你。好了，我现在向你汇报一个重要情况：擂台货送的那个年轻人，他的父亲神秘失踪了。对。对。据我所知，他们是被中共地下党给劫走。中共地下党。这跟我们抓到的那个女人被救走无辜一致。罗西，我明白了。小兄弟，给点吃的吧，好几天没吃饭了。求求，给点吃的吧。给点吃的好不好？徐妈，徐妈，徐妈，你站住！徐妈，你别走！徐妈。行了，别生气了。我事后听说，是因为我犯病，老爷把火撒到你身上，把你辞退了。这事儿怨我，我向你赔礼道歉。我是真心诚意请你回去的。太太说的都是真的。太太知道你这事儿以后，心里急得要命，亲自出来找你。我们都找了好多好多地方了，徐妈，跟我们回去吧。
走吧。婷婷，人呢？我是雷玉锁啊，婷婷。先生吧，放开我！放开我！放开我！人不是我杀的，不是我杀的，抓嘴，给我闭上！不是你杀的，不是你杀的，你怎么会在杀人现场啊？啊！不是你杀的，死者怎么会在你的怀里啊？啊！冤枉！冤枉！知道吗？冤不冤？等回去尸检之后再说。带走。你说什么？婷婷中了 ABH 的毒？化验的结果是这样的。奶奶的，肯定是他，他把黑手伸到老子的头上来了。你说的这个他是谁？不用你管。什么叫不用我管啊？女儿的命你管不管？没有解药，婷婷就危险了。我知道，我现在就去找山本机关长评理去。
怎么了？出大事儿了！小福，小福被你杀了！那个杀人凶手是谁？就是梅玉锁。舅舅婷婷吧，你快救救婷婷吧！婷婷怎么了？嗯，会有这种事情发生？我女儿现在就在医院里抢救。啊，你怎么能够断定这是金梅子干的？别人也干不出来啊！这个臭婊子，平时在被窝里乖得像只猫，可咬起人来就是蛇，毒蛇呀！哎。不要激动，别激动！我女儿到现在生死不明，我能不激动吗？我把丑话说前头。如果我女儿有个三长两短，我就去找她拼命。我要不去，我就不姓罗。嗯，你现在这个态度和以前可是天壤之别呀、啊。这女儿和老婆是两码事这老婆就是衣服脏了破了旧了可以换新的。再说了。我跟我老婆这么多年，一直是同床异梦，她心里始终就没有我。季馆长，我打开天窗说亮话，如果不是为了铁丝恩的索普，我早就把她送到地狱里去了。可女儿就不一样了，女儿是我的骨血，她是我的唯一，唯一，你懂吗？嗯，我懂，我懂。我个丫头，您不懂，这种解药是花多少钱都买不来的。那必须得找他们吗？只有他们才有啊。哎，婷婷她爸爸不是警察局长吗？跟日本人有交情啊。又是自己的女儿，能见死不救吗？哼，姑娘，这个心就不用咱们操了。大叔。对不起，我是心有余力不足啊。这个忙，我帮不了。大叔，大叔，你们不管是不是？我管。你伤害，也伤害，你是一个不夜城。哎呦呦呦呦！看来案子办得很顺利啊！我把杀人凶手抓回来了，你打住吧！我怎么说点什么你都不信呢？想知道杀人凶手是谁吗？想知道吗？你爱说不说？不爱说，不说。我还是告诉你吧，免得你着急。杀人凶手就是轰动整个上海、家喻户晓、妇孺皆知的新锁王。你说谁？新锁王？是他？太太，你还是躺下吧，我得去看看小凤。太太，小凤的尸体被警察抬走了。要看啊，要看也得等他们验完了尸才能看。是你。我不知道您来有失远迎，罗局长，请坐。你
别他妈罗局长、马局长的，少跟我客气。怎么了？火气挺大。金妹子，你别在这屋拐弯抹角、咬文嚼字。我问你，你为什么要害我？为什么要害我女儿？这话从何说起呀、啊？哼，金妹子，你吃什么粮食，拉什么屎，我罗兴全一清二楚。罗大局长，这么粗俗的话你也说得出来，就不怕有失你的身份吗？啊？<笑>我是什么身份？我知道，我只不过是你们日本人养的一条狗。狗？你到底想干什么？我告诉你，你要是不把治好我家婷婷的解药拿出来，我就带着人把你这个狗屁道长烧了。你信不信？八嘎！你这是挑战我大日本皇军的权威，八嘎，权威，滚你个八嘎权威去吧！他认识老子，老子不认识他。警官长，八哥，嗨，八哥，嗨。罗局长，这件事情交给我处理好了，交给您。放心，我绝不会袒护我的人。罗局长，你先请坐。孩子，你跟我来。上茶。魏探长，想领点奖金花吗？奖金一发呀！你去陪我神人那小子，只要那小子一招供，大笔的奖金不就到手了吗？原来你是惦记这个呀！走走走走走。还是等局座回来以后再说吧。你傻呀你啊！他回来，他回来还有咱哥俩的份吗？哪回不是他吃的满嘴流油，咱们连口汤都喝不上？丽儿，倒是这么个理儿。事儿也倒是这么个事儿啊。所以呀、啊，咱们为什么不近水楼台，先捞他个月亮？什么？一所被警察局抓走了？他是卷进了一场凶杀案。凶杀案？一所，一所怎么可能杀人呢？赵姨，您先别着急，不急，我怎么不急呀、啊？到底怎么回事情？赵姨，我们的人现在正在想办法全力营救。一所哥，他不会有事的。机关长，不要说了，你什么都不要说。说不说？哼！喂，喂，看来你不查查我三十六套刑法，你不会开口了是吧？你到底想让我说什么？你说，那个女佣是不是你杀的？不是，老子亲眼看见你抱着她
，你亲眼看见，你那是二五眼，你他妈还不老实？那你说，我用的什么凶器？我怎么杀了他？这，这得你自己说。你这叫诱供！他妈的，我，哎哎，少将，坐下歇歇，让我来问。这小子他妈是宝石车里的石头，就说有没有，坐吧。心思我忙，你是不是觉得我们肖探长冤枉了你？冤枉大。好，为了不使你受冤枉，你能不能把你到达案发现场以后的详细经过给我们说一说？可以，很好。那你说吧。什么？装什么糊涂？这是全部。对，这是全部。只要把这些药。全部吃下去，那个罗婷婷服下去的 A B H 就会自然吸收。把手伸出来。机关长，您这是？这么快给他治好干什么？一定还会有人来找你。好，这么说，当你听到尖叫进去时，人已经死了。是的。魏探长，你别听他狡辩。我狡辩什么了？那你说，你上罗家干什么去了？我，我什么我？快说。我去找，我去找罗婷婷了。找罗婷婷？你找罗婷婷干什么？我去找他，别吞吞吐吐的，快说！我去找罗婷婷玩，玩！你他妈多大了？你找罗婷婷玩？哎呦我气，我气死我了！我说的都是真的，你们爱信不信。真不真？那要等我们调查之后才能得出结论。在没有得出结论之前，委屈你，乖乖的在拘留所里先待着。药已经服过了，没什么事儿，我先走了。你又去哪儿啊？我能去哪儿？回局里吧。最近社会治安不太好，一个案子接一个案子，弄得我焦头烂额啊。好了，有什么事儿给我打电话吧。有什么可想的呀？这真是太奇怪了。什么奇怪呀、啊？这个女佣死的太奇怪了。怎么就奇怪了？你看啊，她的身体没有外伤，衣服也是完好无损的。你说，她致死的原因是什么？我要是知道，我要是知道，不就破案了吗？我有一个假设。什么假设？他是被吓死的。你可真当假设？这怎么可能？怎么不可能？啊，这么一个活活的大活人就被吓死了，谁信呢？不信啊，走着瞧。在这儿等我一下
全不是若星犬的人。那么说，他是日本人的鹰犬。如果那样的话，如烟可就危险了。看得出来，你是个女人。女人嘛，就应该放宽一点，举手投降，免受皮肉之苦。投降？姑奶奶宁死也不会投降的。你别给脸不要脸，少啰嗦了。我们来吧。那就不要怪我不怜香惜玉了，上。
是你的如烟呐。
子，你给我听着，山本机关长被不明身份的人袭击，身负重伤。你说什么？山本机关长身负重伤？他现在已经被送进了陆军医院，你快去。啊，鬼！有鬼！有鬼！有鬼！有鬼啊！说长道短的，你这不是火上浇油吗你？你你就是看我不顺眼。你长得那么漂亮，多养眼啊！你的病房门口不是有日本鬼子站岗吗？他们怎么能让你出来呀、啊？我就不会趁他们不注意溜出来吗？再说了，你管得着吗你？你们就别再吵了，烦不烦呀、啊？婷婷，你们家这老妈子可真是狗！你是不是想骂我狗仗人势？告诉你，齐如烟，谁怎么回事儿，谁自己最清楚。别在这给我戴帽子，装人。你敢骂我？你还听得懂人话呀？你，你们走，走，走啊！我不用你们陪。婷婷。山本这个家伙打伤了花如烟，抢走了索普，从罗宅出来才与我。还有件事情，雷汉和雷玉锁知道花如烟被打伤的消息以后，非要去医院，我拉都拉不住。他们俩去医院了。